എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുട്ടിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതും ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ കണ്ടു നോക്കാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദാ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടുക അതായത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ചൂയിങ്കം പോലെ ഒരു പശയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പശ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ടും വെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചിരക്കിയ തേങ്ങയാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ട് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിരട്ട പുട്ടിന്റെയാണ് കേട്ടോ അതാ ഇതാണ് ഈ മോൾഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ചില്ലി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുവോ കുറയ്ക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കും കൂടി കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് വെക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുട്ടുകുറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടില്ലേ ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ സമയം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ആവി വരുമല്ലോ അതായത് പുട്ടുകുറ്റിയുടെ മുകളിൽ കൂടി ആവി വന്നതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കണം അപ്പൊ മാത്രമാണ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ആവി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ ആവി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി വേണം പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കി